，节目播出的时候，应该可以赶上人类灵魂工程师的节日，提前祝福老师们节日快乐。不过，朋友们，今天要讲的这个话题稍有沉重不说，甚至有点敏感，也很有可能会被和谐。但大象还是想尽己所能的和您开诚布公的聊一聊。我一直觉得这种事情不应该再这么稀里糊涂的继续发生了。为了尽可能的规避和谐。其中的敏感词会尽量用大家能听得懂的方式，止而代之。相信您是可以理解的。我们先来了解一下今天的主题故事。二零一二年六月十五日清晨一大早，四川大学外国语学院的李川同学还没到教室，就被迎面而来的同学叫住了。同学告诉他：“你们的韩语老师罗红玲今早被人发现，已经救不回来了。”李川同学一下没反应过来，连声追问：“你说谁？罗红玲老师吗？”罗老师坠楼了。你开什么玩笑？他那么开朗的一个人，怎么可能会坠楼？昨天我们还一起在食堂吃饭呢。但很遗憾，随着越来越多的同学和老师开始讨论此事，李川同学也不得不在这个初夏闷热的季节里，冰冷地接受这个残酷的事实。根据当年央视热线十二栏目的报道，时年三十一岁的罗红玲，身边的同事和朋友都反映她是位性格爽朗、美丽大方的女老师。在四川大学外国语学院任教五年后，当年。年初还刚刚考上了任职学校四川大学的博士，罗红玲，一位工作稳定、刚刚新婚半年不到的漂亮姑娘，怎么就突然想不开，从租住的十三楼？对于这个疑问，罗红玲的父母非常痛心，且肯定地告诉记者说，女儿之所以会走向绝路，完全是给一个人逼死的。这个人不是别人，正是罗红玲的新婚丈夫程建生。随着事件报道的不断深入，一个触及全中国千万量级的特殊群体逐渐浮出水面。这个群体里的女性朋友，虽然满怀着对美好婚姻生活的无限憧憬，但却总是饱受婚姻美丽陷阱的不平等对待，往往最后的结局都会如今天故事的女主角罗老师一样，陷入死局，无法自拔。究竟是怎么回事？鼓励大象，马上开始。大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。二零一二年六月十五日，事发前两个小时，罗红玲在微博上突然更新了一段看起来情绪非常低落的文字，甚至其中隐藏着让观者惴惴不安的绝望情绪。太多的谎言与欺骗，太多的怀疑与猜忌，太多的嘲弄与颠覆，这个世界真叫人疲倦。那么就让一切都结束吧。两个小时以后，就传出了节目一开始我们所述的那个悲伤的故事。三十一岁的女博士罗红玲已经没了呼吸。随着罗红玲的离世，一段悲惨的高知女性用生命去守护且隐秘而又羞耻的往事，不得不曝光在全国人民面前。罗红玲出生在重庆凉平县的乡下，父母都是普通地道的农民。在父母的眼里，罗红玲打小就很懂事，学习的事情从不用父母操心。二零零七年，从中国海洋大学毕业后，成为四川大学外国语学院的一名韩语老师。罗红玲的想法非常单纯，回四川不仅可以学以致用，还可以方便照顾已经年迈的父母。熟悉罗红玲的朋友都说，罗老师是一个很懂生活的人，很讲究生活品质。他的办公桌永远都是井井有条。罗红玲喜欢看书，特别喜爱古典文学。她说，她希望自己也可以和小说里的主人翁一样，拥有一份传奇而又美好的爱情。周围的同学同事大都评价罗红玲这个女孩比较傲气，追她的人很多，但能被她看上的却没有几个。因为她也比较有才气，长得嘛也算比较漂亮，又是大学老师，所以罗红玲一直单身。二零一一年，罗红玲已经年满三十岁，父母都是传统的中国家长，已经对她的婚事。再三催促，虽然罗红玲没觉得太晚，但架不住父母的唠叨，就顺嘴把这个事情和自己的大学同学闲聊了出来，无独有偶。二零一一年七月的时候，这位大学同学告诉罗红玲，上大学的时候有一个和罗红玲同级不同班的同学，毕业后去了上海读大学，而罗红玲当时是去了青岛读书。为人比较低调，也比较老实，或许你们可以处处看。在加了对方通讯软件后，罗红玲看到了这个叫程建生的男生。怎么说呢？都说是爱情来了，挡也挡不住；要是孽缘来了，同样也是没办法。程建生是个长相相当普通的男生，但罗红玲偏偏对他一见倾心。
。根据程建生的高中班主任回忆，在高中刚刚入学的时候，程建生就告诉班主任，他的妈妈当时还在监狱里服刑。父母很早就离婚了，从小家里的经济条件就一直不稳定，时好时坏。但这些并没有让罗红玲产生反感，相反的，她倒觉得自己更应该好好照顾程建生。罗红玲觉得，虽然小时候经历了这么多的坎坷，长大后性格还可以这么阳光开朗。不仅如此，程建生还非常孝顺。他的妈妈出狱不久就得了癌症，程建生会把身上所有的工资都寄回家给妈妈治病，而自己就在同学或同事家蹭吃蹭喝。根据罗红玲父亲在罗红玲去世后接受记者采访时表示，当时罗红玲告诉二老，他对程建生非常满意，声称对方非常照顾自己的情绪，经常在电话或短信里提醒自己按时吃饭，俨然一股热恋情侣的你侬我侬。正当罗红玲陷入热恋、情难自禁的半个月后，罗红玲突然收到程建生发来的一条短信。短信里，程建生说他曾经喜欢过一个男生，不过他强调，因为当时自己太年轻，分辨不清什么是爱，什么是喜欢，字里行间的都在暗示罗红玲，希望你原谅我。讲真，本来做节目吧，大象就是想骂，也不能骂得太明显。但今天这个程建生恶毒就恶毒在这里。正当罗红玲深陷爱情之时，她突然来了个釜底抽薪，让人家小姑娘无路可退，还为自己后续更恶毒的小动作埋下伏笔。已经陷入爱河的罗红玲，显然已经失去了理智。很快选择理解并原谅了程建生。当时他想，只要程建生现在爱的是自己，一切都会过去的。另外一边，程建生很快用短信给罗红玲发来一段保证书：从此以后只爱你一人，再也不和乱七八糟的人搞暧昧，也不撒谎。现在看来，或许这正是程建生最为鸡贼的地方。他不仅巧妙地为自己后面的小动作偷偷埋下伏笔，还机缘巧合地加速实现了罗红玲想要结婚的愿望。按照当初罗红玲母亲的回忆，当时罗红玲带着程建生回到梁平老家，父母觉得程建生看起来很老实，话不怎么多。父亲问了问程建生工作的情况，知道他在上海是做会计师的，一个月万把块钱，也就放心了。罗红玲当时问母亲同不同意他们现在去登记结婚，母亲看罗红玲心意已决，加上老两口也想早点抱上孙子，也就非常开心的同意了。二零一二年一月，认识仅仅六个月的罗成二人领证结婚。姑娘们呢，看到没有？任何时候莫要心急，心急吃不了热豆腐。说句不好听的，程建生都长那样了，你还怕他飞了不成？事出反常必有妖，人若反常必有刀，言不由衷定有鬼。前述有题，虽然程建生已经向罗红玲坦诚了自己是个双性恋，但在外人看来，这对新婚小夫妻还是恩爱美满的。婚后，程建生从上海回到成都，高不成低不就，一直也没找到合适的工作。暂时家里的开支都由罗红玲负担。罗红玲生性大方，心想夫妻本就一体，花谁的都无所谓。有时候会把自己的工资卡直接拿给程建生，让其自己支配。但就在他们领证结婚刚满两个月的时候，二零一二年三月，一个网名为“如人饮水”的人，在一个社区论坛里发了一篇贴文。贴文写道：“从没想过自己也会有这么怨妇的一。”天白天没有主动的电话短信，下班直接去健身房，一待就是两三个小时。周末还要去上课，中间还要再来几个冷战。根据事后警方取证的结果，这个发帖人不是别人，正是刚刚新婚、本应甜蜜幸福的罗红玲。她和程建生怎么了？她为何要说自己是个怨妇呢？罗红玲的父亲说，程建生刚回成都的时候，工作非常不稳定，所有的开支都是罗红玲的，连房租都是女儿出的。根据罗红玲过世后父母清点她的遗物时发现，程建生从婚前就开始陆陆续续地向罗红玲借钱，先后借款达到了十万元之多。就连他自己用的一个苹果手机，都是我女儿买的。现在发票都还在那里。尽管如此，面对早出晚归、婚前婚后两副面孔的丈夫罗红玲，一头雾水。她不会遇到了什么事情，作为男人不好意思向自己开口吧？罗红玲盘算着找个合适的机会和他谈一谈。
。直到有一天，陈建生突然提出要和罗红玲分床睡，他说自己身体不舒服，想要冷静一段时间。罗红玲一下就蒙圈了，如鲠在喉，话到嘴边又咽了回去。罗红玲把自己遇到的古怪事情告诉了介绍她和陈建生相识的同学，同学建议自己不能啥都不做，可以趁着陈建生不在家的时候翻看一下他的电脑记录和手机记录。罗红玲哪干过这种事情啊？但在强大的好奇心。驱使下，她不得不为蹑手蹑脚、偷鸡摸狗似的。罗红玲打开了丈夫的电脑，不看不知道，一看吓一跳。罗红玲在丈夫的电脑里发现了另一个自己完全不认识的陈建生。那个世界里，陈建生对他的男人们热情奔放、暧昧欢乐，除了亲爱的，还有那些让人脸红心跳的豪言放语。面对铁证如山的事实，陈建生一再强调，那些都是自己认识的人，就是熟人之间开个玩笑而已，没有什么其他逾矩之举。这话还没说完，陈建生的手机就蹦出一条信息，信息的内容不堪入目。大家看下屏幕，大象也着实是念不出口啊！罗红玲啊，罗红玲，此时她不得不承认自己的婚姻已经有了第三者，而且这个介入他们生活的第三者居然还是个男人。只是那个时候，她并不知道她自己。已经无缘无故地成为千万同期群体中的一员。这个部分，在他过世后，在他曾加入过的一个同期之家 QQ 群里，他曾留下最后的一个消息，说道：“姐妹们是对的，我丈夫是一个 gay， 他从头到尾都在骗我。”这里我们先行按下暂停键，先行观看一组数据。根据青岛大学医学院专门研究同期现象的专家学者张北川教授，保守估计，在中国约有一千万异性恋女性嫁给了男同性恋者，而这个调查在。社会学家李银河教授那里估算的数据则是一千六百万。耶鲁大学的人类学者张天天在二零一五年报告《同志生活》提到的另一组数据，则到了一千九百万。朋友们，一千九百万的人口是个什么概念呢？这大概等同于罗马尼亚整个国家的人口。根据张北川教授的研究，百分之八十的中国男同性恋者，由于家庭与社会的压力，会选择与女性结成传统婚姻。中国社会的保险保障制度不够健全。大部分人都有养儿防老的观念，对 LGBT 群体来说，这无疑给他们带来了更多阻止他们出柜的压力。这也正是为什么陈建生决定要和一个女生结婚的核心因素。罗红玲发现，最近一段时间，陈建生与上海一个叫包海峰的男人来往非常密切。陈建生会经常性的向他倾诉一些自己闻所未闻的心事。他们用“亲爱的”互相称呼对方。包海峰在最后一条消息说：“你送给我的礼物，我收到了，非常好，谢谢。”看到信息的罗红玲，全身像是被人点了穴一样，无法动弹。他真的不知道自己做错了什么事情，为何陈建生要这样对待自己？面对罗红玲的质疑，陈建生没有否认，但也没有过多的安慰。他还当着罗红玲的面说：“妈妈走的时候，是他陪着自己送了妈妈最后一程。”他心里一直是非常感激的。罗红玲的心里像是打翻了五味杂陈，说不清自己是个什么滋味，稀里糊涂的给陈建生的姐姐打去电话。他告诉陈建生姐姐，他在外面有人了，我们实在过不下去了。陈建生夺下电话，怒吼道：“我们两个的事情，你不要搞我姐姐。”就这样，怀疑和猜忌开始笼罩在两个人的生活之中，彼此的关系越发紧张。二零一二年三月底的时候，罗红玲的好友接过罗红玲的一个电话，电话里她说她怀疑自己的丈夫是同性恋倾向，她还说她去做过一次心理咨询。发觉自己越来越不适应婚后的生活，已经患上严重抑郁的罗红玲脾气大变，不光同事和学生们感觉出了异样，终于事情也到了陈建生无法忍受的程度。陈建生给罗红玲发去了一条信息，正式向罗红玲提出要离婚。我下班回来拿些衣服，然后我在一个月之内还你十万。我明天下午争取能出来去离婚吧。罗红玲愣愣地看着丈夫发来的冰冷冷的信息，不知道自己脑子里到底在想。些什么？讲真，如果事情就到这里，对于刚刚结婚半年的罗红玲来说，重新开始一切还来得及。但这该死的沉默成本啊，却牢牢地抓着罗红玲就不放手。罗红玲并没有马上答应陈建生要离婚。罗红玲的学生李川回忆说，那时候就是比较在意他的父母。他说他刚结婚不满一年，又刚刚三十一了，觉得自己应该有一个稳定的家庭，给父母也要有一个交代。傻姑娘，父母最希望的是你自己过得幸福啊。当天晚上，罗红玲找到陈建生，话里话外的都在暗示陈建生，只要他断绝与其他男人的来往，他就既往不咎。陈建生答应了。
其实这个时候的两个人，按照他们各自老家的传统，领证后他们并没有置办酒席，很多亲朋好友还并不知道他们结婚了，就此离婚也没什么不妥。但罗红玲坚持要和程建生举办婚礼，程建生则把两个月前就已经买好的钻戒戴到了罗红玲的手指上，本以为这事也就这么稀里糊涂的应付过去了，只是千算万算，没算到钻戒戴上还没一个小时，离奇的意外又出现了。由于程建生不知道罗红玲。手指的尺寸，为了给罗红玲一个意外，就直接买了下来。可是罗红玲戴上去，发现手指的尺寸不对，足足大了一圈。于是第二天，他们就跑到商场去换。当程建生拿出购物小票的时候，罗红玲这才发现，这哪里是两个月前买好的惊喜，明明就是昨天中午一两点才买的现货，然后还假惺惺的骗自己说是两个月前买的，说好的从此以后彼此忠诚呢？这前前后后还没有一个星期，为啥？他连钻戒的事情上也要和自己撒谎，罗红玲怎么也想不明白。婚前甜言蜜语，各种保证的说什么婚后一定会好好在一起，结果还是一次又一次的欺骗自己。这一次，罗红玲下定决心，我决定同意和程建生离婚。这是六月十四日中午三点，他给妈妈打电话的时候，在电话里说的。他说：“妈妈，程建生正说实话了。他说他忘不了，他不可能爱上我，他只喜欢男的，他不爱我。”当天晚上九点多，放心不下女儿的老两口又给罗红玲打去了一个电话：“女儿啊，还是妈妈。他说他的手机放在客厅里，没听到。我们两个是在卧室里谈的，在谈离婚的事情。”直到第二天早上五点左右，老两口却接到了程建生的电话，电话里传来了一个噩耗：程建生说，红玲他。老两口诚惶诚恐、惴惴不安的，第一时间从良平赶到成都。一路上，他们怎么也想不明白，乐观开朗的女儿怎么就自己。郁闷的心间始终有个疑问萦绕着二老。那天晚上，女儿和程建生究竟发生了什么事情？但是见到程建生后，他给出的答案却让整件事情越发迷离。程建生说，当时罗红玲一直在和自己说，他非常不开心，他们是时候要分开了。然而，接下来让所有人都疑惑不解的是。当晚八点的时候，程建生突然在微博公开发布了一条宣称自己是同性恋的官宣博文。吴老师，对不起吗？我就是个 gay， 还要装着是双，是我骗了你。骗婚的目的就是掩盖。我们无从得知罗红玲在看到这条博文时，内心会是一个什么样的绝望感受。但我们可以感觉到，从婚前的保证到婚后的欺骗，再到通过微博的公开宣告，这一系列的变故，让罗红玲最起码对生活感到厌倦，甚至无法原谅。亮自己的愚蠢吧。凌晨三点多一点点，罗红玲转发了程建生宣称自己是同性恋的这条微博，并冷静的留言说：“新婚五个月。”一只手数得过来。春节回成都就时常坚持分床睡。我要抱一抱法律意义上的老公，都得小心翼翼，去着脸色。其他内容太过露骨，大家参考屏幕内容，我就不读了。紧接着，罗红玲又发了一条微博，我一直想问个明白，当面却说不出口。一头用着我的钱，一头给别的男人买礼物的时候，你的心里可有片刻为我停留？在我生命最后的时刻，我诅咒你，画皮落尽，一世孤独。程建生发完微博后发生了什么事情？是什么破灭了罗红玲的生的希望？程建生讲，发完微博他就和朋友去吃火锅了，晚上十二点才回到家中。我怕打扰到罗老师，就到另外一个房间睡了。程建生特别强调，在他们之前谈论离婚事宜的时候，罗老师就好几次提及不想活了之类的话语。罗家父母一夜之间失去唯一独生女，年迈父亲的身体一下垮塌，生活之望何以为继？此时，让老两口稍稍还有一点欣慰的是，女儿虽然离世，但程建生表示愿意承担对两位老人的赡养之责。他说：“妈妈，你跟爸爸那个放心，主要是我对不起你们，你们两个老爹，还是我给你们养老，这是我能给你们的承诺。”但刚刚承诺没几天，程建生竟然失踪了，罗红玲父母心中最后一丝希望破灭了。随后，程建生的父亲和姐姐代表程建生和罗家父母进行过几次谈判，曾经达成过一个协议，由程建生偿还之前欠罗红玲的十元钱，再赔偿罗红玲父母十八万元。但不久后，程家人反悔了。
。二零一二年九月二十日，罗红林父母委托代理律师将陈建生告上成都市武侯区人民法院。诉状显示，罗红林的死源于丈夫陈某隐瞒自己男性同性恋倾向进行骗婚，引发两人间激烈矛盾冲突所致。罗在坠楼身亡。事发过程中，陈某存在严重过错，对因自己言行引发的罗红林轻生念头及行为不加防范救助，直接导致惨剧发生。陈某多次以极端的精神刺激手段对待罗红林，这已经导致罗红林产生了比较严重的心理抑郁倾向，曾根本未尽到夫妻间法定的互相辅助义务，其过错与不作为与罗的死亡有因果关系，其至少承担百分之五十责任，请求武侯法院判决陈某赔偿罗的父母死亡赔偿金、精神抚慰金等六十三万余元。十一月六日，因涉及当事人隐私，法院不公开审理了此案。庭审时，陈某没有来到法院，而是委托代理律师出庭。律师辩称，罗红玲是坠楼身亡，陈某不构成侵权，也不构成法律上的不作为。陈某的言行与罗死亡无法律上的因果关系，陈某不应承担责任。陈某的行为不构成骗婚，他与罗的结合符合婚姻法规定，罗家父母的索赔于法无据。表面上看，在现行法律框架下，确实都符合各自的利益表述。那么，武侯区法院最终将会如何判决？我们不妨一起仔细观察一下。武侯法院审理认为。公民的同性恋倾向及行为，法律尚无禁止性规定，因此，无论罗红玲与陈某婚前是否知悉对方或者双方有同性恋倾向，均不影响双方自愿登记的法律效力。罗的父母称陈骗婚，法院不予支持。夫妻之间发生矛盾及感情的伤害和情绪的刺激是双向的，应对矛盾的方式也是多样的。对陈某公开自己性取向的行为，跳楼。并非是罗必然的唯一的应对方式，因此陈某的行为与罗的死亡存在因果关系的说法，法院不予采纳。此外，罗红玲生前是完全民事行为能力人，对其自身情绪的控制和对自身行为所产生的后果，罗本人是承担法律责任的主体。陈某是否进行了劝慰、照看、防范和阻止，并不产生法律责任主体的变更和转移。换句话说，罗红玲是来也匆匆，去也匆匆，一场黄粱梦。终究一场空。或许你会说，老两口没上诉吗？按照目前大象能够查到的最后报道，是成都商报于二零一三年三月十九日的一篇报道。二零一三年三月十八日，成都中院开庭审理此案，陈某委托律师出庭，因被告申请成都中院不公开审理此案，法庭中因双方分歧较大，法官未当庭判决，然后就真的没有然后了。姐妹们，看到没？任何时候别走得太急，慢慢走，慢慢挑，是自己的，永远跑不了。即使选错了，也别多想，转头就走。看上去一坨的，他真的会是一坨的，切莫去触碰呀。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安喜乐。